，小镇一国突发命悬一线，胡瓜连夜赶往，证实无法挽救，女儿痛苦求救，前夫不闻不问太心酸。小珍嫁给了一位结婚六年、出轨十三次的极品渣男，还差一点把积蓄赔光。此人是谁？又嫁给了哪个渣男？最后的结局又如何？贵位综艺《胡瓜大哥之女》，胡迎真出身自带千金小姐剧本，高中就远赴瑞士留学。就读于瑞士全球最昂贵的私立学校，仅一个学期的学费就高达四百万台币。同学们多是非富则贵的富二代或皇室贵族。二零零四年，胡迎真想要进入娱乐圈发展，为了帮女儿出道开路，胡瓜动用各种关系，让她能到各个当红综艺刷脸，还亲自带着她上多家通告。虎父无犬女，胡迎真继承了父亲的幽默感，在各大综艺节目上表现十分出色，通告多到接不完。二零零九年开始，他已经不满足于跑通告，还去拍电视剧。然而，事业顺风顺水的胡迎真在爱情道路上却并不如意。通过母亲的介绍，胡迎真认识了整形科医生李晋良，然后两人便有了好感。二零零七年，奉子成婚，在爸爸胡瓜的操办下，他拥有了一场童话般的婚礼殿堂。同年，女儿李曼维出生，但婚后好景不长。由于李晋良是做整形工作。接触女性女艺人的机会很多，可谁能料到婚礼上的誓言是假的？关于老公背后的狗血八卦却是千真万确的。酒店吻王、脱衣狂呼，类似于这些扎眼的标签，十分引人注目，还一而三再而三地登上娱乐八卦的新闻头条。有媒体统计过，李晋良五年出轨次数高达十七次，令人忍无可忍。台湾媒体还曾经评选过渣男磁铁女星，胡迎真就是其中的第一名。而胡迎真就像是连续剧中的苦情女，一次又一次选择原谅丈夫，并为他向外界解释。李晋良的学弟曾在节目中爆料，李晋良当初想追的不是胡迎真，而是他的妈妈秀秀姐。不过在妈妈的牵线下，两人还是互留了电话。隔天，还是女方主动联系男方，两人才逐渐熟络起来。而身为情场浪子的李晋良，自然是明白胡迎真对自己有好感。才随便找个理由想要认识他，主动送上门的猎物哪有不吃的道理？更何况对方的父亲胡瓜是知名综艺天王，与女方谈恋爱能进一步扩大自己的知名度，可以吸引更多娱乐圈的客户们，两人才走到一起。其实胡迎真婚前就知道李晋良有各种缺点，甚至结婚前一天还发现丈夫偷食，但爱情就是这么盲目，胡迎真依旧决定成婚。而且把李晋良的偷食行为当作是单身派对的一夜狂欢，这段感情完美诠释了那一句歌词：“得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。”婚后，据传胡瓜为防止女婿出轨，先后砸了八千万给他成立自己的整形诊所与医学美容中心，当时外传两人私下有签密约，也就是让李晋良与胡迎真有利益捆绑，但胡瓜接受采访却否认夫妻感情的事。任何合约都绑不住，我投资他也不单因为他是我女婿，他本身很专业，让我放心投资。直到二零一二年，在李晋良经历被抓包十七次后，胡迎真才硬起来要求离婚。据传当时李晋良开出三个条件，内容包括女儿共同监护、台北的整形诊所要独资经营，以及两人共买的信义区一两亿元豪宅，等女儿十八岁的时候会过户给他。但由于谈判破裂，两人就此维持分居不离婚的状态，长达六年。其实各位会有疑惑，原生条件这么好的胡迎真，最初为什么会明知山有虎，偏向虎山行，选择嫁给李晋良这种渣男？这跟他的父亲胡瓜绝对脱不了关系。近些年的一些研究表明，女儿与父亲的关系，无论如何都会对他们成年后与男人建立联系有所影响。这一现象能从一些角度得到解释。父女关系是女儿生命中第一段与男性建立的关系，在成长过程中，她会渐渐熟悉这一段与男性建立的关系模型，并将这其中的关系模式带入未来与其他男性的关系中。小女孩会观察父母与自己互动的方式，以及父母之间互动的方式，这些会成为她未来看待亲密关系的基础。父亲是女儿生命中的第一个男性形象。所以有意识或无意识的，他可能会基于父亲的特质来选择未来的伴侣。这里我们所说的特质，可能是外貌方面的，但更多是指相处模式方面的。他既有可能会渴望有一位复刻了父亲许多特征的男性作为伴侣，也可能会选择一位与父亲截然相反的男性来交往。但在上述两种情况下，他看男性的眼光都是以他的父亲为模板的，父亲可作为女儿在亲密关系中的引领人。
特别是在良性的父女关系中，父亲可以为女儿提供男性视角的建议，并引领她和伴侣走过关系中的一些里程碑。研究表明，与父亲关系良好的女性更希望自己的伴侣得到父亲的认可。二零一四年，胡迎珍向媒体宣布和李晋良分居，然而谁也想不到，分居后的胡迎珍被查出患上多囊卵巢综合症。不规律的作息和不良的饮食习惯，使得胡迎珍的体重一度飙升到一百八十斤。用了大半年时间，她靠着少淀粉、高蛋白的清淡饮食，还有各种运动进行健身。半年时间，她成功甩掉四十一公斤，重回辣妈行列。直到二零一九年，胡迎珍和丈夫李晋良终于签下离婚协议。胡迎珍说：“我没有能力挽留这个男人，我会选择合适的时候放手。”离婚后，三立新闻网报道指出。二零二二年，李晋良投资五百万元签下啦啦队，踏出跨界发展的第一步，而且规划年职篮球季三十场赛事，啦啦队都将参与。啦啦队未来也会和自己的专业医美结合。消息曝光后，胡迎珍也在新闻下幽默留言：“妹妹们小心哦，李院长要来了。”让许多网友看了纷纷笑了出来。其实，胡迎珍和李晋良离婚以来，一直都维持朋友关系。二零二一年，他确诊肺炎后。还透露李晋良的暖举，他表示，因为对方是一个很好的诊断者，还说什么时候要吃什么药，他都会送来，还挺好的。恢复单身之后的胡迎珍生活变得更加快乐，经常透过社群平台分享日常。二零二二年六月二十五日，他突然晒出一张亲密合照，并喊出：“为了对方能够抛弃生命。”马上吸引网友想知道究竟是何方神圣。原来，愿意让胡迎珍抛弃生命的人，其实是女星佩珍。胡迎珍还在文字的结尾附上六个充满爱心的表情符号，让网友看到了两人的闺蜜情深。胡迎珍和佩珍过去一起上节目，后来携手主持节目，默契好到不行。私底下两人也能分享妈妈经，一起相约出门，好几次都在社群平台晒出国外旅行的合照，也不利于透过社群平台告白彼此。胡迎珍在遭指控双面人，还遭曝婚内出轨，皆为减肥时，好友佩珍也力挺到底。佩珍表示，她很乐观，不会太受影响。如果出去玩，对方我们都认识，让他自己过去就好。他们自己处理的私事，我不会去干涉。如果胡迎珍需要我，会来找我讲。我们一直都是这样。二零二一年八月，胡迎珍遭昔日密友爆料，还没离婚前就搞偷吃，更策划与前夫李晋良的离婚计划。此外，向大众宣传自己是靠运动、饮食控制才成功瘦身一事，全都是假的。他表示，医院都有资料，都可以佐证他所说的话。指控胡迎珍原先在胃内装水球，之后因实在不适才改成切胃手术。就为了间接得到爸爸胡瓜给出的三百八十万激励奖金，胡迎珍澄清自己并没有实施切胃手术，能够痛快减去四十公斤，全靠与女儿一起运动。结实还崩溃表示，真的觉得这件事我不想再回应了。胡迎珍后来也大方分享减肥过程，除了热瑜伽。飞轮、重训等课程外，也改掉许多不良嗜好，并且大多摄取原形食物，避开调味加工食品。不过密友却说道：“胡迎真人前人后不一样，表示切胃不是什么丢脸的事，为了拿胡瓜的奖金不惜一切。恶心的是欺骗观众，你是靠运动和饮食瘦下来的，带给大家满满的希望。反正他就是一个人设有问题，很假。”惯性说谎，事件闹得沸沸扬扬。不过胡迎珍经纪人仅表示不多做回应，希望历经风雨后的胡迎珍真的能如愿一个人结束所有的伤痛，痛痛快快的做回爸妈的小公主。希望胡迎珍可以学会放弃过去，迎接属于自己更好的生活。也祝愿胡迎珍可以找到属于自己的幸福。